എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് സംസ് ആൻഡ് ടേംസ് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ സംസ് ഓഫ് ആ അതായത് സമ്മുകളും ടേംസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതായത് ടേംസിന്റെ ഒരു സീക്വൻസിൽ ദ ടേംസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതില്ലേ ഓരോ നമ്പറുകൾ കോമിട്ട് എഴുതില്ലേ ആ നമ്പറുകളും ആ നമ്പറുകളുടെ ഒക്കെ സമ്മൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സംസ് ആൻഡ് ടേംസ് അപ്പോ ഇവിടെ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദ സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാം ഇങ്ങനെ പോവും അല്ലെ ഇതിന്റെ എനി ത്രീ ടേംസ് ഏത് ത്രീ ടേംസ് അല്ല കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആയിരിക്കണം അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് സോറി അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ടേംസ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടയിലേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേണം അടുത്തടുത്തടുത്ത് വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം വേണം എടുക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ എടുക്കരുത് അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സം എന്തായിരിക്കുന്ന പറയണേ ത്രീ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ശരിയാണ് ആയത്തം മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് എടുക്കാം ആയത്തം മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് അതിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എത്ര വരാ ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേമിന്റെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നാലാണ് അല്ലെ ഈ നാലിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കുന്നു ഈ സമ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് നോക്കാം വേറെ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കൂടിയ അടിയിൽ നിന്ന് എത്ര വരാ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് യെസ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ഈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മിഡിൽ ടേം എയ്റ്റ് എയ്റ്റിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഈ സം എന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണോ ശരിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇടയിലത്തെ നാലിന് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് സെന്ററിൽ എടുക്കണത് മിഡിൽ ടേം അതിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ ശരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പഠിച്ചത് എനി ദ സം ഓഫ് സം ആണ് കേട്ടാ ദ സം ഓഫ് എനി ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ മിഡിൽ മിഡിലിൽ കിടക്കുന്ന ടേമിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഇനി എന്താണ് അടുത്തത് ഈ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എനി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഹാഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയണു അതെന്താണ് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ടേംസ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം മൂന്ന് ടേംസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ആയത്തെ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ പിന്നാലെ വരുന്നതാവണം ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേമുകൾ എടുത്തു മൂന്ന് ടേമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് മാറുവാണ് ഇതിന്റെ സമ്മിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ഇൻ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എനി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഹാഫ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ദ മിഡിൽ ടേം ഈസ് ഹാഫ് മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ആണ് പകുതിയാണ് ആരുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിന്റെ സമ്മിന്റെ നോക്കി നോക്കാം ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടി ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ടിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ ടെൻ ഇത് മൂന്നുമാണ്
അതും ശരിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യം ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ ഒന്നാമത് പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും അല്ല ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സം എടുത്താൽ ആ സം അതിന്റെ മിഡിൽ ടേമിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് കോടതി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിന്റെ സമ്മിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ഇനി അടുത്തത് യൂസിംഗ് ആൾജിബ്രാവിക്കൻ സേ ദാറ്റ് ഇഫ് എ B and C are three consecutive terms of an arithmetic sequence then B equals A plus C by 2. അപ്പോൾ ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആൽജിബ്രാ എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയാണെങ്കിൽ A comma B comma C if A comma B comma C are the terms of an arithmetic sequence consecutive. ഒരു arithmetic sequence ന്റെ consecutive terms ആണ് A യും B യും C യും എങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം B എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് A plus C by 2 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം മനസ്സിലായി മറക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക സിമ്പിൾ അല്ല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ടാ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എന്താ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് ആരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് വെച്ച് മാത്രമുള്ള ഈ പരിപാടികളൊക്കെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ എടുത്താൽ കിട്ടും സംഭവിക്കുക അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തന്നെയാണ് കേട്ടാ പക്ഷെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പകരം അഞ്ച് ടേംസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ടേംസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അപ്പോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തു അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ത്രീ ടേംസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫൈവ് ആയിരുന്നു മാത്രമുള്ളു അതായത് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മറ്റേ എന്തായിരുന്നു ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന മിഡിൽ ടേമിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് അഞ്ചെണ്ണം കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടേം ഏതാ സിക്സ് ആണ് മിഡിൽ ടേം അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നടുവിൽ എടുക്കുന്ന സിക്സ് അല്ലെ അതിന്റെ അഞ്ച് ടൈംസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ആണോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ടേംസ് ഉള്ള എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മിന്റെ പകുതി ആയിരുന്നു മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയണത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും പത്തും അല്ലെ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് ശരിയല്ലേ സിക്സ് അല്ലേ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം വരണേ ഇത് മാത്രല്ല ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഈ ഈ സെൻട്രലത്തെ നമ്പറിന് തന്നെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഇത് ഈ പോണ്ട തൊട്ടപ്പുറം ഇപ്പുറയുള്ള നമ്പറുകൾ എടുത്താലും ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതിന്റെയും മിഡിൽ ടേം എന്താ അല്ല മിഡിൽ അതിന്റെയും സമ്മിന്റെ പകുതി തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി സിക്സ് ടേംസ് എടുത്താലോ അതായത് മൂന്നെണ്ണം എടുത്താ പകുതി കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം എടുത്താ പകുതി കിട്ടും അതായത് സെൻട്രലത്തെ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അല്ലെ ആ സമയം ആറിന് എടുത്താലോ മിഡിൽ ടേം കിട്ടുമോ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പർ ആവുമ്പോ ഓട് നമ്പർ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കിട്ടുക അല്ലെ മൂന്ന് ടേം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ നടുവിൽ വരുന്നുണ്ടാവും മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അഞ്ച് എണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും സെവൻ ഏഴ് എണ്ണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അല്ലെ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുമ്പോ എന്താണ് വരാ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കി നോക്കാം മിഡിൽ ടേം ഇല്ലാന്നല്ലോളോ ഏ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാലോ അല്ലെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയണത് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്താലും നമുക്ക് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ അറ്റത്ത് അറ്റത്ത് കിടക്കണതും അതിന്റെ പിന്നാലെ കിടക്കണതും പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണതും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും സമ്മു വരാ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സമ്മു മനസ്സിലായി ഈ ടേംസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കുറച്ചുകൂടി പത്ത് ടേംസ് ഫസ്റ്റത്തെ പത്ത് ടേംസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരാ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ പൊസിഷന്റെ എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു മിഡിൽ ടേം കിട്ടില്ല പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് എണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അപ്പോ പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനത്തെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അത്രയ്ക്കും എണ്ണം ടേംസ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എടുത്താലത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ എത്രാമത്തെ ടേംസ് തമ്മിലായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവാന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ പൊസിഷന്റെ എണ്ണ പൊസിഷൻ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാണ് വൺ ടെൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈ പൊസിഷനുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതും ഈ പൊസിഷന്റെ എണ്ണം നോക്കാതെ ഇതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കി നോക്കാം വണ്ണും ടെന്നും രണ്ടിൽ എത്ര വര ഇലവൻ രണ്ടും ഒമ്പതും ടു പ്ലസ് നയൻ ഇലവൻ തന്നെ ഇലവൻ അല്ലെ അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് 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 അല്ലെ സെന്ററിലത്തെ രണ്ടെണ്ണം അടുത്തത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് കിടക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോവാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സും ഇലവൻ തന്നെ അപ്പോ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലത്തെ പൊസിഷനുകളുടെ എണ്ണം പൊസിഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ സമ്മ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ ആ സെയിം പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ടേംസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ അതായത് ഇന്ന അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇഫ് ദ സംസ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് ടേംസ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ട് ടേംസ് രണ്ട് ടേംസിന്റെ പൊസിഷൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ദൻ ദ സംസ് ഓഫ് ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടേംസ് ആ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ടേംസ് എന്റെ പെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈക്വൽ തന്നെയായിരിക്കും വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ വണ്ണും ടെന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ലെവൻ കിട്ടി ആ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാ ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ടുവിന്റെ പെയറായിട്ട് ആരെ വരാ വണ്ണിന്റെ കൂടെ എത്രാമത്തെ പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻത്ത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് വരാ ട്വന്റി ഈക്വൽസ് എത്ര വരാ ട്വന്റി ടു വന്നു അടുത്തതായിട്ട് ടു നയൻ ആണ് പൊസിഷൻ നമ്പറുകൾ ടു നയനും ആണ് ഇതിൽ പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ പെയർ ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയാ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റൂ കേട്ടാ അപ്പൊ ടുവും നയനും ആണ് പെയർ അപ്പോ ടു സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഫോർ ആണ് പിന്നെ നയൻത്ത് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡേ ട്വന്റി ടു തന്നെ വന്നു കണ്ട അടുത്തത് മൂന്നും എട്ടും ആണ് പെയർ പൊസിഷനുകളുടെ പെയർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം വരുന്ന പൊസിഷന്റെ പെയർ ത്രീയും എയ്റ്റും ആണ് അപ്പൊ തേർഡ് ടേം സിക്സും പിന്നെ എയ്ത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റീനും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്വന്റി ടു തന്നെ വരും അങ്ങനെ ഡി ടു തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഇന്ന അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൽ പൊസിഷനുകളുടെ പെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സെയിം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്ന ടേംസിന്റെ പെയേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പെയറുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള പെയറാണ് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ത്രീ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് വിത്ത് തേർട്ടി ആസ് എ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ഈ സമ്മുകൾ തമ്മിൽ അല്ല സോറി ടേംസ് തമ്മിലുള്ള സമ്മ് ഉണ്ട് അല്ലെ എനി ഫൈവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസിന്റെ സമ്മ് എടുത്താൽ അത് മിഡിൽ ടേമിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു അപ്പോ മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ തേർട്ടി വരാ എത്രനെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴാ തേർട്ടി കിട്ടാ സിക്സിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആ മിഡിൽ ടേം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു സിക്സ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ വരും ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെ എത്ര വരാ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ഫോർ വരും അല്ലെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോ ഇനി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽസ് തേർട്ടി കിട്ടി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് തന്നെ മിഡിൽ ടേം വരാം അതായത് നമ്മളോട് മൂന്ന് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി തന്നെ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്മ് വരണം അപ്പൊ സിക്സ് വന്നു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ അവിടെ എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെ ടെൻ വരും ഇപ്പുറത്ത് എത്ര വരാ ഇപ്പുറത്ത് ഫോർ വരും ഇവിടെ ടൂ വരും അല്ലെ ആ ഈ ഈ സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയാ തേർട്ടി തന്നെ അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി എഴുതണം അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് വീതം ആഡ് ചെയ്ത് പോയാലോ സിക്സ് പ്ലസ് എങ്ങനെ എടുത്താലും കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു ഇതിന്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് വരും അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ സിക്സിൽ നിന്നും ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യണം സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസിന്റെ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് ചിഹ്നം മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പൊ എത്ര വരാ നെഗറ്റീവ് ഫോർ വന്നു അല്ലെ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വലിയ നമ്പറിന്റെ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ടെന്നിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയപ്പോ ഫോർ വന്നു ടെന്നിന്റെ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫോർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ നമ്പർ എത്ര വരാ നെഗറ്റീവ് ഫോർ ആണ് വരാ ഇനി ഈ നെഗറ്റീവ് ഫോറിൽ നിന്നും വീണ്ടും ടെൻ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും പ്ലസ് ആക്കി അടുത്ത ചിഹ്നം മാറ്റി അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്തും നാലും പതിനാല് പതിനാലിലെ ചിഹ്നം വരാ രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി 